Das ist Auschwitz, gell? Ja. Ein polnisch, tschechisch, griechisch, italienisch, romanes. Auf alle Sprachen hast du sie gehört, wenn sie ins Krematorium gejagt wurden. Ja, ich habe mein Ärger nicht losbekommen. Meine Damen und Herren, der Völkermord an den Sinti und Roma ist immer noch, wie ich es nenne, ein vergessener Holocaust. Ein vergessener Holocaust, weil ihm in den Medien nach wie vor wenig Aufmerksamkeit entgegengebracht wird. Ich frage mich, warum das so ist. Sind die Opferzahlen ausschlaggebend für die Aufmerksamkeit, die einem zuteil wird? Oder ist das Leiden einer einzelnen Menschen wichtig? On January 27, 2011, the German Parliament in Berlin commemorated the genocide of the Gypsies during World War II for the first time through the testimony of Zoni Weiss, a Dutch Sinto. After more than half a century, the hidden catastrophe of their destruction has finally entered Europe's popular consciousness. Variously known as Bohemians, Manouche, Gitan, Gypsies, Zingari, Ziganias, Zigoiner, the majority of these different groups were sedentary, despite ideas to the contrary, and lived in the cities and rural areas of the societies they belonged to. They are a forgotten part of our own European ethnographic diversity, reaching back to the Middle Ages. During World War II, they were locked up in camps, decimated, gassed, and executed. Depending on the region, 40 to 90 percent of the local Sinti and Roma populations were wiped out. The survivors, who were children at the time, are the last witnesses of this traditional way of life and the attempt to put it to an end. Otec byl z Kunštátu na Moravě. Tam měl jaksi domov, tam se narodil, koupil takový malý domek. No, takový, jak to bývali na venkově. No tak tam jsme bydleli přes zimu a v letě se cestovalo, pravda, po poutích a po takových těch atrakcích, jak víte. Takzvaní komedienti jezdili jsme se zábavnými podnikama. Okay. Gesagt, wir hatten ja nichts, also wir lebten von dem, was die Bäuerin, was die Landfrau, was die Stadtfrau, also mit den Händen hergegeben hat. Natürlich gab es eine, äh, eine Leistung dafür. Der Papa oder der Großvater hat also Schmiedeisen gearbeitet, gell, hat ihnen das Dorf verschönert. Oder die Mama, meine Mama hat gehäckelt, Tücher gehäckelt. Und eine Hand sagt man, was die andere? Oh, ben voilà, ich Pierre de André. Je suis né le 24 juin à l'île Jourdain, dans la Vienne. Nous, on a, on a toujours été forains, industriels forains. On a toujours eu des manèges. Et votre famille, elle a toujours été en France Tout le temps, tout le temps. On n'a pas bougé de la France. Si, on se promenait à droite à gauche, mais enfin... On promenade, c'est tout. Mais on est manouche, oui. Mais... Ну, мои родители всю дорогу, всю жизнь там жили в Чаплинке, родились в Чаплинке и жили. У нас свой дом, свой огород, своя коровка, своя птица, все как положено. Ну, местный, мы не кочуешь, мой отец местный. Он отец цыган, мать цыганка, и дети мои цыган. Hehehe. <laughs> 
mein Papa hat zwölf Pferde gehabt, er war Fuhrunternehmer in München, war ganz groß bekannt, hat noch weitere sechs Brüder gehabt in München. Wir waren, die, wir wussten genau, wir sind Deutsche, genau wie die anderen auch. Mein Ur -Ur Urgroßpapa haben Schulen besucht in Deutschland, in München, in überall, wo sie halt waren. Wir haben die deutsche Sprache, wir wissen von, von bald gar nichts von anderen Sprachen. Nur die Romanes haben wir immer noch in uns. Mein alter Grand-Père ist in 1820, 30, par là, il s'appelait déjà La Grenée. La Grenée, c'est français. Mon père était musicien, des fois, ils allaient jouer là où c'est qu'ils gagnaient mieux sa vie. Ils jouaient à... en Allemagne, ils étaient engagés, vous savez, ils avaient des orchestres, ils étaient engagés là, engagés là, engagés là, vous comprenez Et entre-temps, ils faisaient, ils faisaient autre chose. Alors, ils, comme ils gagnaient bien leur vie par là-bas, ils avaient de la famille par là-bas. Ils ont resté un moment là-bas. C'est comme ça que je suis né là-bas, moi, à Francfort. Je me rappelle qu'on avait une espèce de petite maison comme ça. Mais on voyageait quand même. On voyageait seul. Des fois, trois, quatre, trois, quatre familles ensemble, voyez-vous. Mais c'était des fois de la famille, des fois des étrangers, des amis, quoi. On pouvait s'arrêter n'importe où. Personne ne disait rien. Artists have long been inspired by gypsy life. The bohemian figure is at the heart of numerous movements throughout Europe, influencing both high and low culture. In some countries, their style is elevated to the level of national tradition. Strauss, Liszt, and many others are inspired by their encounters with these performers. The culture of urban entertainment draws record audiences. They are in demand everywhere and the toast of the town. In Moscow, the gypsy Théâtre Romain puts on shows with the Yiddish theater. Europe's avant-garde movements revolutionize art. Polyakov, the painter, belonged to an important Russian Roma family that immigrated to Paris in 1923 after the revolution. Charlie Chaplin's grandmother came from a clan of English gypsies. And Django Reinhardt's new musical style was hailed by his own people long before the rest of the world fell in love with it. Gypsy families that were both free and integrated into society managed to preserve Romani, a truly Indo-Aryan language over the course of centuries. In addition, they kept their driving force, the Romani pen, or gypsy worldview. And the home had also its own rules, that are kept in place, like the woman and the mädchen and the young man, or wie das Leben eben verlaufen soll, damit es gerecht ist einem jeden. Und wenn man die alten Leute, seine Oma und sein Opa und einer alten Tante gegenübersteht, ja, und das, wird, das kriegt man alles von den Älteren. But at the turn of the 20th century, being different is less and less tolerated. The rise of nationalist movements turns popular attention inwards and creates suspicion of others. After World War I and the peace treaties, 
new national borders carved out of the Austro-Hungarian Empire, the Russian Empire, and the Ottoman Empire increased the humiliation of the defeated and the frustration of the victors. Unprecedented financial and social crises foster ideological confrontations and the search for scapegoats. The gypsies' visibility will cost them dearly. Their centuries-old roots are forgotten, their social diversity ignored. The myth of a single and dangerous gypsy permeates the bureaucracies of Europe. In every European nation, governments institute a distinct administrative status for their country's gypsy population. They are identified, counted, registered, catalogued as a separate class of citizens, and treated as subjects for the modernizing of Europe's police forces. Beginning in 1912, France starts requiring anthropometric identity booklets for any family practicing an itinerant profession. It is the precursor of today's national ID card. I remember this big book. There were three photos, I think, two or three on the side. We didn't have that. We had 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 that. Quand on partait, il fallait le signaler aussi. C'était embêtant, quoi. C'était embêtant. Quand on voyait la police, c'est là qu'ils pouvaient se cacher. Ils se cachaient pour pas qu'ils les voient, pas montrer les papiers. They are measured and photographed by security police using Alphonse Bertillon's anthropometric method. Italian jurists and psychiatrists draw up the gypsy biotype based on Cesare Lombroso's studies of the born criminal. Belgian police fingerprint infants, such as Belgian-born Lucienne Caroli. She is only 15 months old. The Swiss Confederation goes after its itinerant German-speaking people, the Yeniche. The Swiss Catholic charity Pro Juventute collaborates with the government by removing children from their families in order to destroy their culture. In Switzerland and in Sweden, the removal of children and sterilization of mothers continues into the 1970s. In Germany, judges and police officers now defend criminal biology as a preventive method for cleaning up society. Beginning in 1927, members of the Kaiser Wilhelm Institute, a training ground for Nobel Prize winners, show an obsession for the post-war decadence of the German nation. Racial hygiene researchers classify groups and individuals according to hereditary and genetic criteria. They call for a eugenic policy that will reconstitute a biologically healthy people, supposedly high in racial value. Et après, M. Hitler, il est venu au pouvoir. Et alors, mon père, il voyait tout, il savait tout, il connaissait tout, lui. Alors, il voyait tout ce qui se passe. Il dit, il faut qu'on dégage. Il ne faut pas qu'on reste là. Il faut qu'on rentre en France. On a dégagé. Alors, je me rappelle qu'il y avait une, il y avait une caravane, un cheval. Il a vendu tout ça. Et on a pris le train, on est mieux à Valenciennes. Il y en avait nos parents à Valenciennes, il y en avait des grands-pères, grands-mères, tout ça. Aussitôt qu'il clair qu'il est venu, on a dégagé. Upon taking office, Hitler promises the Germans a national recovery program. But in reality, the new order will rule by terror and submission. By the end of 1933, political opponents have been eliminated. Society is kept in line. In order to renew itself, the nation must pay for its recovery by applying a ruthless internal selection. Alles Lebensschwache geht in der Natur unfehlbar zugrunde. Wir Menschen haben gegen dieses Gesetz der natürlichen Auslese in den letzten Jahrzehnten furchtbar gesündigt. 
Wir haben unwertes Leben nicht nur erhalten, wir haben ihm auch Vermehrung gewährt. Die Nachkommen dieser Kranken sahen so aus. In order to re-establish its power, Germany must work to create a genuinely superior Aryan race. The right type of German is expected to repopulate the Reich. All others are to be eliminated by forced sterilization on a national scale. Gypsies are a primary target. Municipalities take advantage of disappearing democratic safeguards. Before Hitler even issues any orders, several mayors decide to set up the Zigeuner Lager, barbed wire camps for local gypsy families, regardless of whether they are itinerant or sedentary. In preparing for the Olympic Games, Berlin whitewashes its image in order to appear to foreigners as a model city, arresting gypsies and locking them up in the Marzahn camp. In 1935, Germany's new Nuremberg laws redefine citizenship based on the so-called community of blood. Each German must submit proof of being of pure German stock in order to obtain the now indispensable Aryan certificate. German Jews are excluded from citizenship in the Third Reich. Theoretically, German gypsies, who are all practicing Catholics or Protestants, should be considered acceptable by the community. Nazi racial theory even recognizes their supposed Indo-Aryan roots, but they are excluded as well. The Nazis will invent other arguments, and aside from a few exceptional cases, most churches will fail to protect their gypsy brethren. The obsession with internal selection places a great number of Germans in the nebulous anti-social category under the pretext that they have subversive lifestyles or behavior. Und 35 war das Jahr, wo mein Vater schon gespürt hat, dass es also in, in Österreich nicht mehr so ist, wie es einmal war. Das hat geheißen, ihr müsst ruhiger sein, ihr dürft nicht frech sein, ihr dürft nicht euch viel aufhalten. Und er hatte Angst um seine Kinder und hat sich entschlossen, dass er nach Wien reist. The repression machine of the Nazi state enjoys wide-ranging autonomy. Political, social, and racial persecution policies are handled by the head of the SS, Heinrich Himmler. Between 1936 and 1939, he and his right-hand man, Reinhard Heydrich, establish a formidable police apparatus, the Reich Main Security Office, or RSHA. It carries out deportations and organizes the final solution. Within this system, the criminal police, known as the Kripo, and the Gestapo have equal power. Arthur Nebe, the head of the Kripo, is the architect of the persecution of the gypsies. He endows each department of the criminal police with an office devoted to the gypsy question and orders old genealogy files kept since 1899 to be sent to a central office in Berlin. They are then transmitted to the Criminal Biological Institute headed by Dr. Robert Ritter, a child psychiatrist and the leading specialist in research on gypsies. He favors generalized sterilization. His assistant, Eva Justin, speaks Romani very well and thus gains the confidence of the Bohemians. They nickname her Lowly Shay, the red-headed girl. Ritter and his team visit the internment camps to study, sort, and categorize all the gypsy families one by one using biogenetics. Their conclusion is absolute. 90% of German gypsies are mixed race. This means, in their terms, there are practically no more pure Indo-Aryans. According to Ritter, mixed marriages with inferior types of Germans have corrupted the original trace of Aryanism. Paradoxically, the Nazis use evidence of integration as an argument for racial disqualification. Ritter concludes, that a mixed race produces racial bastards, parasites, ambitionless layabouts. 
to be treated as antisocial undesirables. Ich war in der dritten Klasse, da hat man langsam gemerkt, was los war. Der Papa hat uns verboten, nicht mehr in der Schule sich rumzuraufen, weil er gewusst hat, da muss man uns ganz ruhig halten. Nach der Schule bin ich dann geschlagen worden, bin bespuckt worden und Zigeuner hin, Zigeuner her. Beginning in 1938, Himmler's decree to, quote, fight the gypsy menace, fuels the persecution. The Kripos step up arbitrary arrests and preventive incarceration for indefinite periods in concentration camps. Women are sent to the Ravensbrück camp. Men and teenagers are sent to the Dachau concentration camp, already populated by political opponents and antisocials. They will soon be joined by Jews. The 1938 Anschluss, Germany's annexation of Austria, is the first step toward territorial expansion. The Austrians immediately apply the Third Reich's racial laws. Czechoslovakia is left to Hitler. And on September 1st, 1939, Hitler invades Poland, sparking war. The Nazis call for a war of primitive bestiality to ensure the Germanization of enemy territory. Heydrich lays out plans to create ghettos and relocate Jews and gypsies. Eastern Poland will serve as a dumping ground for the races to be destroyed. Inside the Great Reich, racial renewal also takes on murderous proportions. In the six infamous T4 euthanasia centers, doctors and nurses kill infirm and mentally handicapped patients with lethal injections and later with gas declaring these lives unfit to be lived. Many of the architects of the T4 program and their staff will go on to become gas chamber specialists in the extermination camps. On the Western Front, after France's military defeat and the armistice of June 1940, the collaboration agreements put the Vichy government at the head of a bureaucracy that serves the German occupation. Beginning in October, the German command in France orders the roundup of all gypsies in the occupied zone. The prefects of France execute the order by arresting all families with nomad identity booklets. These families have already been under house arrest since April 1940. 95% of those incarcerated have been French for generations. The majority are children, many of them very young. Some 30 camps for nomads are opened, mostly in the occupied zone. Two camps, one in Merignac and the other in Poitiers, intern both Jews and nomads. The Salières camp in the Camargue is built for gypsies expelled from Alsace by the Germans. Starting in 1941, regional camps such as montreuil belay bring together these inmates until the end of the war. Although the accommodations are spacious, the gypsies have furnished their temporary dwellings, so to speak, like their caravans. The camps are administered by French prefects and gendarmes. Some of the appointed wardens are civilians. Drôle d'histoire, le camp de, de Montreuil-Belay. On avait un mirador de chaque bout. Le, le camp, il faisait deux kilomètres. J'étais souvent à, à l'entrée, là, au poste, ouvrir les portes. Oh, mais il y avait du monde qui venait, hein. Ça n'arrêtait pas. Ah, ben tous les jours, il y avait des livraisons de pain et tout. Et il y en avait 2000, hein. Ça se faisait pas comme ça. Et il y a des gens qui mouraient Souvent par la faim, la fatigue. Souvent, souvent. C'est pas avoir trop bu ni fumé parce que il avait rien. Non. 
Puis la, la nuit, il ne pouvait pas se sauver. Hein. L'entourage était en grillagé, barbelé, le courant dedans. Et les projecteurs, 500 watts tous les 100 mètres. Alors là, ça, il ne pouvait pas passer. Il arrivait à passer quand même. Le camp, il a, été, il a été rasé complètement. Et encore, il y a encore le gnouf. Le gnouf, ça, ça servait à ceux qui faisaient des, des petites punitions, on le mettait là-dedans. Il, il avait juste deux, deux pierres, une planche. Mais même pour l'air d'or. Et il y en a un qui avait dit, moi j'étais dans. J'étais dans le machin. Il dit, toi, mon père, on descendra la guerre un jour. Français, le 17 juin 1940, il y a aujourd'hui... In April 1940, Heydrich's order for the eastern relocation of gypsies heralds a concrete step in the deportation of gypsies from German cities. Kripo officers round up families, register and confiscate their belongings. Hamburg's gypsies are sent to Poland. They are among the first interned at the Belzec concentration camp, along with Jews and Polish gypsies. In 1941, the Third Reich's prison network comprised 17 types of camps, including the major concentration camps of Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen, and Ravensbrück. Gypsies are registered under different categories, which reflect the arbitrary nature of the Kripo's reasons for arresting them. In the same family, the father might be given the brown triangle with a Z standing for gypsy, and the son a black triangle with AZR for antisocial. Over 90% of gypsies within the Greater Reich will be exterminated. Und irgendwie kamen sie mal zu uns. Es war 41. Haben sie unsere Pferde weggenommen? Es hat geheißen. Das Militär braucht die Pferde. Ihr kriegt das wieder zurück. Wir haben nichts mehr zurückbekommen. Und Papa haben sie dann nach ein paar Monaten später haben sie ihn eingezogen zum Militär. Er hat den ganzen Frankreich Feldzug mitgemacht, mein Papa. Kam oft zu Besuch zu uns mit Rucksack, also mit mit Zeug, mit Schokoladen, mit Zeug, wenn er kam. Und hat dann dort, wo er war, hat er sich den Flugschein gemacht. Papa, wenn er kam mit der Ausrüstung, mit den Fliegerabzeichen, hat uns meistens Fliegerabzeichen mitgegeben. Mein Bruder eins, ich eins, wir waren da stolz drauf. Wenn er kam, Heil Hitler, wir waren richtig, ja, wir wirklich war so war es ja. Vater abgeholt. Karl Robert Wacker und haben ihm noch erst einmal auf die Elisabeth Promenade hier in Wien oder Sauerlände gebracht. Dann kamen die Briefe, die durch die Zensur gingen, die durch die Zensur so schwarz wie diese Kamera ist, durchgestrichen wurden. Die, also Dusch, die Dusche, schwarze Dusch, fingerdick und daumentick. Nur ganz unten stand, wie geht's den Katemundare Name? Und das hat geheißen, der ganze Satz hat geheißen. Also hier bringen sie alle um. Und die, die SS hat gemeint, das heißt, 
Also wie geht's den Katemundare? Ame, dass es ein Name ist, ein Zigeunernamen, weil jeder Rom, jedes, jeder, hat einen Kosenamen. Kirsche, Orangen, Apfel, Birnen, also, oder Blume, ja, also verschiedene, Schürze, also, sie heißen, wir haben tausende Namen. Da kam der Lastauto und ne, die Soldaten und die haben aufgeladen auf dem Lastauto und im Lager gefahren. Lacken war bis 18, 20 Kilometer. Dort haben sie uns so Baracken, das war dann unser Lager, wo wir waren. Ne. Also praktisch Möbelstücke oder Ding, das gab es ja nicht drin, auch kein Wasser nicht drin. Ne. Wer waschen musste das in der Früh, ob es kalt, Winter oder Sommer, im Hof. Dort war diese Ziehbrunnen, dort haben sie gewaschen, wer konnte und wer nicht, der ist im Liegen geblieben. Und die, die Toiletten waren ja auch draußen, so Sitz, das war praktisch nur so Balken gezogen. Wer krank war, sie nicht halten konnte, der ist reingefallen in die, wie haben sie gesagt, sie der Toilette. Latrine. Ja, der ist dort reingefallen in Dreck und Dings in dieser Ersoffen dort drin in der Flüssigkeit. Rausgeholt hat ihm keiner. Ne? Bis der nächste Abfuhr kam. Da haben sie die aufgeladen und rausgeschüttet im Graben. Viele, die nicht da am Laufen konnten zum Transport oder Dings, die wurden gepeitscht und gedingt, dass sie bis zum Waggon kamen. Und dort wurden sie reingeschmissen. Dachau, viele kamen nach Dachau. Three waves of deportation suffice to wipe out almost all of Austria's gypsy population. In the winter of 1941, 5,000 persons from Lachenbach and the Burgenland area are transferred to Poland's Jewish ghetto of Lodz. They are placed in a section of the ghetto surrounded by barbed wire. The cramped conditions and lack of food spark a deadly typhoid outbreak. When the German commander also dies, the decision is taken to liquidate the gypsy ghetto. The 4,300 survivors are sent to the Helmno death camp. They are among the first to be liquidated there in gas vans. The Greater Reich is the epicenter of the new Europe. It must be purified of Jews, but also of gypsies. After the division of Czechoslovakia, the Hitler-allied Slovakian state sends its gypsy population to forced labor camps, but has no plan for systematic extermination. In German-occupied Bohemia-Moravia, Czech gypsies will be wiped out. Local police conduct a census in June 1942. One month later, they are rounded up in two transit camps bound for Auschwitz. Leti for those from Bohemia and Hodonin for those from Moravia. Se jedlo buchvico, to si nedovedete představit. To, co bylo tak možno k jídlu nebo něco, když se také potom chodilo ven, tedy do té práce a tohle chodili, tak co už potom bylo na podzim, jak říkali, tak to sbírali ty borůvky, houby nebo něco takového. To, co bylo k snědění, tak tohle. No tak to je samozřejmě tyfus, uplavice, takový. To, 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 hlavně říkají, že umírali na tyfus a na takový. Josef, Bohumil, Alois, to byli bratři, Pavlína a Hanna, to byli sestry. Ty byli nejmladší. Ty bylo sedm roků Haně a Pavlíně bylo jedenáct roků, když nás odvezli do toho koncentračního tábora. No. A je teda potom odvezli do... Jich potom odvezli do koncentračního táboru, do Osvětími. Lenny Riefenstahl, Hitler's favorite filmmaker, 
get 7 million Reichmarks for a cinema adaptation of the gypsy-style operetta Tiefland. She cast herself in the role of the dancing gypsy, but to give it an authentic flavor, brings in gypsy children from two internment camps. After the shoot, the children are sent back to the camps. Later, they are transferred to Auschwitz. The filmmaker claimed she never knew what happened to them. <laughs> Racial laws in Mussolini's Italy didn't specifically target gypsies. Nevertheless, orders for their incarceration come in September 1940 via a police circular. Prefects all around the nation have the Italian gypsies arrested. In addition, the fascists round up the Roma from annexed Yugoslavian zones in very harsh camps. Dove siete stati arrestati? A uh, Sabignato. Sabignato, provincia di Pisa. Eravamo tranquilli, beati come adesso qui e sono venuti a prenderci. Ci hanno buttato sul treno e ci hanno portato in quel campo, chiusi sotto la chiave e tanta schiavitù. Avevo 18 anni, ero una bambina. Sono entrata nei pidocchi e nella fame. Mangiavamo il minestrone coi vermi dentro. 50 grammi a testa di pane e umiliamenti, maltrattamenti. Si vedeva i pidocchi camminare sul cimento dove camminavamo, sui nostri panni. Mancavano pezzi di carne dal collo, dalla nostra vita, forza di grattare, te lo giuro, non dico bugie, eh? non dico bugie, la santa verità, capito? Tre anni. Breaking with Stalin, Hitler attacks the USSR in June 1941, and the nature of the war changes. With a new murderous strategy in hand, the Wehrmacht takes over whole swaths of territory. Himmler's general plan for the East includes the exploitation and decimation of the population. Total extermination of the Jews becomes a priority. The Einsatzgruppen, or mobile death squads, advance behind the entire front line. Their 3,000 members assassinate one and a half million Jews. After meticulously pinpointing gypsy villages and kolkhozy, or collective farms, they proceed to burn down homes and execute their inhabitants. Over half of the Soviet Union's gypsy population is exterminated. Вырыли чуть-чуть эту такую большую площадку яму, поставили детей, взрослых цыган. Детям поднос это, что то дают нюхать, дети падают. Кое-каких побивали, кое-каких ранили и загорнули их землёю, а земля вот так дышит. Ну, мы же здесь были тогда, мы с кругом текали, ховались. И вот на это как раз нас хочет. Что там, то там, то там. Мы просто повтекали. Бросили тот свой дом, все бросили и ушли. Мы же все время спрятались. И нас тоже хотели поймать. Но мы, мой отец как он собрал, и мы удрали по степам у скирдах. Once conquered in 1941, Yugoslavia is broken up. Over half of its 300,000 gypsies disappear. In Serbia, to punish the resistance forces, the Wehrmacht carries out mass executions of civilian hostages. Roma villages are eradicated. Concentration camps are set up. The Muslim minorities are not targeted with the same intensity. Hitler's newest ally, the Ustashe-run Croatia, promoted its racial purification program as a holy crusade against Serbs, Jews, and Gypsies. They all finished in Jasenovac, a concentration complex on the banks of the Sava. 
Croatian Roma are fervent Catholics, but the church does not protect them. Very few survive. In December 1942, Heinrich Himmler orders a massive deportation of all the Reich's gypsies. The effect of the order is that both mixed blood and pure blood gypsies are deported to the Auschwitz Birkenau extermination camp, putting an end to the scientists quibbling over race distinctions. Racial hygiene laws now define gypsies as antisocials, and anthropologists call them a race foreign to German blood. Robert Ritter's assistant, Eva Justin, finishes her thesis, basing her psychological tests on a group of gypsy children from the St. Joseph Catholic Orphanage. She concludes that they are racially deficient and calls their hereditary traits irreparable. 39 children are subsequently sent to Auschwitz. Four of them survive. Gell? 
Und so sind die Menschen, also die Gestapo, ja, und die Polizisten, was da dabei waren, es waren sehr viele, sehr viele. Aber da sind sie für einen Moment raus, meine Mama konnte ihr Geld räumen, dann konnte sie noch das Brot, was am Tisch gelegen ist, das noch erwischen und für Ossi eine Decke. Ja. Und der Zug setzte sich in Bewegung, fuhr nach Bratislava. In Bratislava wurden wir umwaggoniert von dem schönen, verschnörkelten Zug in einen Viehwaggon, wo gerade das ganze Kleingetier und Kühe und Ochsen oder was auch immer, Pferde. Und so haben die Frauen durch die Drehungen, weil es dort auch wieder so eng war, den Strom mitgezogen mit dem Scheiße. Im Gesicht, es tut mir leid, dass ich mich so ausdrücke. Aber es war so. Man kann nichts verschönern, was nicht schön war. Himmler's decree for deportation to Auschwitz also applies to the French departments of the North and the Pas de Calais under German military command from neighboring Belgium. Alors là, il y en a qui ont été ramassés à Roubaix. Nous, on était ramassés à Pantadel, Doué, dans le Douésie. Il y en a qui ont été ramassés à Turcoing, à Lille. Beaucoup de Roms qui ont été ramassés à Lille, à Roubaix aussi. Et il y en a qui ont été ramassés sur Edin, la famille Alterbaum, Alterbaum. En, en Belgique, il y en a qui ont mis de la Hollande. Oh, à Malines, où c'est qu'on était, c'était des grandes pièces. Alors, on était tous ensemble, d'accord, les Roms, nous autres, les voyageurs. De l'autre côté, il y avait des Juifs, hein Alors, euh, des fois, il y avait une conversation avec des Juifs. Les Juifs, ils avaient peur aussi. Les Juifs, ils disaient, on nous amène dans un camp. Ils savaient déjà, les Juifs, ils savaient déjà le camp. Parce qu'ils avaient, ils avaient déjà plusieurs, euh, plusieurs transports de fêtes là-bas. À Auschwitz, il y en avait déjà plusieurs. Nous... On était des gosses, hein? Alors on ne se rendait pas compte qu'est-ce qui pouvait se passer. The Z convoy of January 15, 1944, is Belgium's sole shipment of gypsies to Auschwitz. It includes French families rounded up in the north. Alors, il y a un moment donné, vous avez commencé à faire de la résistance. Ah ben ça, c'est... Avec des copains, on... quand ça donne les rendez-vous, c'est un peu normal, moi, je trouve, enfin. Et après, on a transporté des armes. C'était plus sérieux. Après, j'ai rentré carrément dans le maquis. Là. Alors, comme Lussac était plus près de chez nous, on est rentré dans le maquis de Lussac. Lussac et le château. Moi, j'étais en groupe Grespin, là. C'était un, un ancien gendarme, oui. Non, il n'y avait pas de spécial de groupe forain. Il y a des, des groupes qui ont eu plus de forains les uns que les autres. Les, les, les forains étaient un peu plus démerdards, quoi. Tu te démerdais avec pas grand-chose. Je sais, j'ai été nommé caporal, moi, parce que j'avais fait une fortification. Une défense, quoi. Avec des bandes kilométriques qui t'arrachaient. Je les ai mis sur le fort de la route, puis j'ai fait les meurtrières. Alors le capitaine, quand il a passé, il a dit Pierre-Don, tu seras caporal. <rire> Parce qu'il n'y avait personne. Dans la forêt de Lustac, on avait un tank. Il n'y avait pas de gasoil. Enfin, pas d'essence. Mon souvenir le plus fort, c'est j'ai mon cousin Germain qui s'est fait tuer à. Ça vient de Vesco, j'ai un copain. Il était à côté de moi, il s'est vite vu aussi. On l'appelait la puce. Je sais même. C'était un copain de Maki, quoi. Que je sais même pas. Son nom de famille. Et il y a beaucoup de forains qui ont fait ça Oh, pas mal, oui. Une boulangère.
A train loaded with Dutch deportees leaves the Westerbork transit camp, bound for Auschwitz. This little girl was the poster child of Jewish deportation for many years. Fifty years later, a Dutch journalist investigated her story. Anna Maria Steinbach, or Satella for her Romani name, was a little Dutch Sinti girl, aged nine. The vast majority of Dutch gypsies was exterminated. September. <laughs> מרומניה ומהונגריה. הצוענים הגרמניים בירכו אותנו בהייל היטלר. צוענים שהגיעו מגרמניה במדי צבא. כן. כיצד הם הגיעו? הם הגיעו עם אותם הטרנספורטים. הם אמרו שהם היו רשומים בציגוי לרפרט. ציגוי לרפרט. זה היה רפרט מיוחד כנראה לרישום הצוענים. ככה על כל פנים הם טענו. והיות והם באו עם כל חפציהם, היו להם צילומים ותמונות. הם באו במדים, אני ראיתי אחת שהוא הראה לי תמונה על סטייל נמר בספולני של פלצוקס, שהוא הפציץ את ורשה. כמשתתף במערכה הפולנית. במדי צבא גרמני. במדי צבא, ללא דרגות, ללא סימני דרגות וללא חגורה. והם היו מאוד ממורמרים, והם לא ידעו מה קרה, כי הוא היה כל כך נאמן למולדת הגרמנית, כן. לגרוס דויטשס רייך, ופתאום עשו איתו מה שעשו. Wir waren im Dunkeln gestanden. Das war mit hellem Licht angestrahlt. Ich dachte mir, in einer Stunde sind wir dort. Wir sind aber dann zwei oder drei Stunden lang gelaufen, bis wir ankamen. Kalt. Mama konnte nur einmal Kleidung mitnehmen für uns. Wir sind da mitgelaufen. Ich habe mich meistens an der Mama, ich war trotzdem neun Jahre alt. Trotzdem, man hat Angst. Man hat sich festgehalten, dass man nicht woanders hinkommt. Die Kapos haben auf jeden Buchse haben sie gezählt, wie viele Menschen. Also zu dritt, ein, zu dritt eine Decke mit so langen Haaren. Die waren dunkelrot. Ein Dunkel, es gibt auch in Rot ein hässliches Rot. Genau wie in Blau oder in Grün. Und dieses Rot war hässlich, wie verbrannt. Und nächsten Tag hatten wir alle Typhus und Typhusläuse. Wir wollen voll, voll auf eine Strähne. Ha, sind ja ein ganzes Regiment Soldaten von SE, also die Nüsse gewesen und die Läuse. Ja, ja. Und dann habe ich die Nummer endlich gehabt. Also Z für Zigeuner. 63,99. Und dann habe ich keinen Namen mehr gehabt. Weder Gretel, noch Margit, noch Czaja. Und Stoika auch nicht. Diesen Namen gab es nur in der Kartei bei die SS vorne. Ich war eine Nummer und wir alle waren Nummer. Alle. Ich habe das Spiel 130, aber es sind alle die Tattoos wie das. Es gibt auch die Tattoos wie das. Wie das, wie das. Ich habe das Gefühl, dass ich... Votre mère a accouché à Auschwitz. Votre mère a accouché à Auschwitz. Auschwitz, oui, oui, un petit nouveau-né. Et quatre mois après qu'on a été arrêté, quoi. 
Et on était à Auschwitz au mois de janvier, je crois que Petit, il est mis au mois de mai. Il a vécu un mois. Il a vécu un mois. The camp's gypsy register lists 342 births. The birthplace indicated is Birkenau by Auschwitz. The babies are tattooed on the bottom of their feet. None survive. Upon arrival in Auschwitz, gypsies are not subjected to direct selection for gassing. In the heart of the death camp, Himmler ordered the creation of the Gypsy Family Camp. 21,000 people, including 6,000 children, live surrounded by barbed wire in swampy, windowless stables. When Dr. Mengele goes to work in Auschwitz as head physician, the gypsies have arrived there only recently. Mengele, a Kaiser Wilhelm Institute geneticist, seizes the opportunity to enroll them in his research program. He conducts horrible experiments on the children, especially twins, and sends human organs labeled urgent war material to his colleagues in Berlin. German researchers want more. There is an ongoing dialogue between concentration camp doctors and university doctors. Gypsies interned in the Auschwitz camp are sent to the Natzweiler Struthof camp, located in annexed Alsace. They are subjected to numerous experiments carried out in collaboration with the University of Strasbourg. Natzweiler Struthof is classified three by the Nazis, the worst possible category. Romania's National Purification Plan, backed by Field Marshal Antonescu and the Iron Guard, calls for the expulsion of Jews, Greeks, and Gypsies. Between 1941 and 1942, 25,000 Gypsies, of which 12,000 are nomadic, are transferred with Jews to Transnistria. This strip of Ukrainian land, previously Soviet territory, is now occupied by the Romanian army. They are locked up in atrocious conditions. Typhus and famine decimate them. The police handle the rest leaving few survivors. In February 1943, after the defeat in Stalingrad, the German withdrawal is faced with the Soviet counteroffensive and intensifies the ongoing war and the genocide. From April to June 1944, nearly 400,000 Hungarian Jews are gassed in Auschwitz. Papa was wieder beim Außenkommando. Papa kam heim. Hat zu der Mama gesagt, oder gesagt, Sophie, heute Abend, wenn wir wahrscheinlich alle, hat er durch ein Kapo was gehört, wenn wir umgebracht, wir müssen alle rüber zum Vergasen. Wir waren oben alle bei der Mama. Ich war zehn, war schon bald elf Jahre alt, ja, bald. Immer hat uns ganz festgehalten. Immer hat sie gesagt, Kinder braucht euch nicht denken. Es passiert nichts. Wir bleiben alle zusammen. Ihr braucht keine Angst, ihr braucht nicht schreien. Ihr braucht nicht. Der Papa sehe ich dann drunter. Von unserer Buchse war er unten gestanden. Ich vergesse den Anblick mein Leben nicht. Den Pickel hatte ich über der Schulter gehabt. Und vielleicht dann die 40, 50 Mann noch bei ihm. Weil gesagt hat, wir lassen uns nicht vergasen. Wir wollen kämpfen. Viele kamen dann vor mit einem Stück Blech in der Hand oder Glasstück oder irgendwie einen Baden, einen Stein, egal was. Einer hat ein Messer dabei gehabt. The revolt is such an unusual occurrence in Auschwitz that the SS, unprepared for the Gypsies' determination, is forced to withdraw. In the following three months, Many men and women fit for work are transferred elsewhere, leaving mainly mothers with young children in the gypsy camp. On August 2nd, 1944, after the evening roll call, a curfew is imposed on the family camp. The SS take the 2,998 remaining survivors to the gas chambers. They fight to the bitter end. After, to confirm they have been wiped out, Mengele searches the barracks from top to bottom for any hidden children. 
on a été transféré au, au grand camp d'Aou, juste là-bas. Là-bas, il y a eu un triage. Alors nous, on a été transférés au camp de Buchenwald, avec tous les hommes, et tous les femmes au camp de Ravensbrück. Mais l'arrivée là-bas, Buchenwald, ils nous ont fait attendre 4-5 heures devant la rentrée. Ensuite, ils nous ont ramenés dans les blocs, dans, dans le petit camp. Dans le petit camp de l'autre côté là-bas. C'était des petits débarraquements, quoi. Et puis il y avait moi, mon maître d'école, qui était toujours avec nous, à nous expliquer des choses. Il nous apprenait à lire, à dessiner. Il trouvait que, que j'apprenais vite, qu'il me faisait faire des dessins, je les faisais bien, mieux que lui. Alors, comme on ne savait pas lire, il nous apprenait à lire, c'était un maître d'école. Alors, il y avait des cahiers, il y avait tout, il nous faisait faire des dessins, il nous, il nous apprenait, quoi. C'est comme ça que je suis appelé lire. Les gens, ils mouraient, ils, ils mouraient par le travail. Il avait, ils travaillaient dur, ils travaillaient dur, ils faisaient la route, ils étaient fatigués, ils étaient malades, ils mouraient. On en avait peur, on était là. Mais il ne fallait pas penser à cette peur-là. Parce que si on pense à la peur, on, on, ça ne va plus. On faisait comme si que, on parlait ensemble. Là, on parlait de ci, on parlait de là, on rigolait. On, voilà. De temps en temps, c'était mal foutu. De temps en temps, on était malade. On avait un peu mal, je ne sais pas, un peu de grippe, un peu de truc, un peu affaibli. Mais ça, ça amenait certainement de la nourriture et les piqûres qu'ils nous ont fait. Une piqûre dans chaque poitrine tous les matins. Une piqûre là, une piqûre là. Une piqûre dans la poitrine, clac, clac. Je ne sais pas, une douzaine de figures comme ça. Tous. Et... Il n'y avait que ça, quoi. Je ne sais pas ce que c'était, ces figures-là. C'était certainement pas pour euh, nous guérir. Wir kamen dann nach Bergen-Belsen an. Wir haben über Tote laufen müssen. In der Baracke rein. Und dort gab es dann elf Tage nicht essen und nicht trinken. Ist leicht gesagt, elf Tage nichts essen, elf trink, elf, nichts trinken. Es ist Wie kann es euch sagen, wie es ist? Man stirbt, man lebt wieder. Man stirbt, man lebt wieder. Ich habe schon viel gesehen und war vor Leichen, vor habe ich keine Angst. Und vor Toten schon gar nicht. Also, aber was da jetzt war, das war, das war kein Vergleich mit Auschwitz und Ravensbrück. Ein, also eine Länge von mindestens. 250 Meter und eine Höhe von 8, 9 Meter, lauter Leichen. Zwei große Berge von Leichen. Und habe einmal einen Gürtel runtergeholt und habe gesagt, schau Mama, der hat so einen schönen Gürtel gehabt. Und sie hat geschaut, den Gürtel angeschaut. Also, und sie hat gesagt, warum schaust du ihm so an? Das ist auch nur ein Gürtel wie tausende andere. Er hat gesagt, eben nicht, Scheuer. Dieser Gürtel ist aus Schweinsleder. Den hat sie so lange auf, die, auf der Erde geschlagen und in Zaun in meinem Stachel trat, bis das weich wurde. Und dann hat sie es gebissen, ge vorgekaut. Und hat zu mir gesagt, mach deinen Mund auf. Und hat mir das mit ihrer Zunge in meinen Mund gesteckt. Ja, und vor lauter, vor lauter Ärger in meinem Bauch musste ich dauernd schlimme Bilder machen. Gell, wo die Leichen nur angedeutet sind und die Panzer kommen. Ja, und der ist aus dem Panzer rausgesprungen, 
Der hat zwar ein bisschen ein anderes Anzug an, aber für mich als Kind Uniform bleibt Uniform. Und der sagt, ja, du hast Glück, du hast die Freiheit er, 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 erreicht. Ich bin dein Befreier. Und die sagt, ja, ach nee, was? Na, aber, na. Les avions, ils ont venu, les Anglais, ou les Amis, je sais pas, ils ont bombardé la carrière à côté. Ils ont lancé des bombes dans la carrière. La carrière, c'est juste à côté de nous, à, à 50 mètres. Alors on a couru comme des fourmis, en fait. Et après, ils ont, ils ont rentré avec des chars de l'autre côté. Ils ont rentré avec des chars, hein, ils ont passé sur les fils, parce qu'ils ont coupé le courant, ils ont tout cisaillé, les... Les prisonniers là-bas, les déportés. Et ben après, on a rentré à Paris. On a été libérés, on a rentré à Paris chez la famille. Ma mère, elle est venue 5-6 mois après. Elle a essayé de un truc, elle, elle, elle croyait que j'étais mort. Moi aussi, je croyais qu'elle était morte. Alors, il. Puis après, ma tante qui a dit qu'elle est venue. 29 ou 30 personnes, je crois qu'on était. On est venu, moi, ma mère et ma tante qui a dit. À trois personnes. Voilà. On était tous ensemble, et puis là, je se trouve tout seul. Et je ne parlais jamais à ma mère de ça, moi. Pourquoi Parce qu'elle a souffert aussi, dans les déportations, tout ça. Elle a, elle a... Alors, quand elle avait oublié un peu, je ne remettais pas ça. Sul tapis. Siamo stati male, cara figlia. Non ci davano disinfettante per toglierci questi pidocchi da dosso. La fame, la gente che sono entrati, i leoni sono diventati scheletri dalla fame. Mio povero padre, pochi anni era giovane, giovane padre mio. Dopo usciti qualche mese è morto papà mio. Sì, figlia, eh, fascisti, però Dio esiste, Dio c'è, attenti mai a fare male al prossimo. Mi chiedo mai nel imprato, a me sono detto prati. Visto che, quando man das erlebt hat, um, man merkte, man ist frei. Dann hat man die Hassgefühle, hast du immer noch. Und du wirst auch nie im Leben vergessen. Man muss sich vorstellen, ich habe noch zwei Brüder, die auch weit um die 70 sind, zwei Stück noch. Die sagen, Hugo, was du magst, ist sehr gut, aber wir wollen nichts wissen. Die haben heute noch Angst um ihre Kinder oder Enkelkinder oder Urenkelkinder. Wollen sie nichts wissen, dass sowas passiert. Die Angst ist drin. Die haben alles miterlebt, wie alles geht, wie das was passiert. Trotz des Leides, na, ich meine jetzt nach dem Krieg, Haltung bewahren. Sein Leid erzählen, aber nicht bedauern. Nicht nachweinen. Und, und wir haben auch gelernt, demütig zu sein und denen, die uns diesen Wahnsinn angetan haben, nichts Böses nachsagen wollen. Das war Mamas Werk wieder, typisch Sidi. Wenn wir die Nazi gehasst hätten, bis heute, dann würde ich gar nicht mehr leben. Weil dann hätte ich mich vor lauter Hass selbst umgebracht. Wir haben unsere Gesellschaft, die jüdische Gesellschaft, hat sich gewehrt mit Recht. Und ich bin ganz stolz, dass es das gibt für mich. Sie sind mein Schutzmantel auch. Heute. Heute sind sie für mich mein Schutzmantel. Wir haben die Mitte. 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 Wir haben die Mitte.
tout remis en état, puis peint, tout, puis, puis on a refait les fêtes. Et là, c'était la belle vie, là. Parce que tout le monde disait, en amusement, pour la libération de la France, on était à Niort. Mais tu roulais le soir, la musique, qui était 4-5 heures du matin, personne ne se disait rien. Tout le monde s'amusait. Maintenant, là, dès que vous faites un peu de musique, le bruit, il n'en faut plus. Et pourtant, il y en a. The French internees at the nomad camps will have to wait until June 1946 to be liberated. Until 1969, they will be required to carry anthropometric ID booklets. Today, they are still in a special administrative category. After being liberated, the German gypsies remained stripped of their civil rights. To regain their nationality, they had to prove to the courts they were victims of racial and not criminal persecution. They didn't stand a chance. Their cases were handled by the same officials who sent them to the camps. The denazification courts acquitted Dr. Ritter. Eva Justin enjoyed a career as a psychologist, and the racial hygiene researchers continued their university careers unscathed. While the Nuremberg court condemned the Nazi party, the Gestapo, and the high command of the Wehrmacht as criminal organizations, the Kripo was overlooked. The criminal police continued in their functions at the police institutions of the two new post-war Germanys. Moi, j'en veux à personne. Alors là, c'est un vilain défaut d'en vouloir à, à quelqu'un. Tout, on est tous des êtres humains. Voilà, voilà. Thank you.